不就是暗馆的事儿吗？我知道你回来了，所以我马上就过来。在这儿说也不合适吧？出去说。我上次把视频撤了，你答应过我，第一手资料得给我。怎么全忘了？还是根本不打算兑现承诺？南方山这件事情还没有结论，不能发出去。你要录音，我们就不打。民众对大规模的污染有知情权。我读过你的书，这话是你说的。我听说，南洼山出大事了。多大的事儿！明天上午，廖书记会召开市委扩大会议。将来的宣传口径，你等着新闻通稿吧。别进了庙就说和尚的话。我知道是暗管排污，就是想问你，危害有多大？谁排的？涉及到哪些企业？谁告诉你的？没有查清楚污染来源和危害程度的环保事件，会造成无目的的破坏。你不要断章取义。我不跟你谈，是因为有纪律约束。烂尾楼事件之后，我问过陈书记，我说像你这样的公众人员发那样的视频不会被处理吗？<笑>我说市里领导一般不惹你，毕竟你也是个知名博主啊。关了，环境检测站的同志刚来啊，这个地下水的污染程度还没有出来，你这个时候说生死攸关，这本来就不科学呀、啊！你什么天籁去讲科学？我现在问你，这那污水管关了没有？太平间的女孩尸体还在啊！你刚才就讲科学吗？那个女孩是不是因为受污染死的？你得等到那个解剖结果出来以后，你才能够认定。现在能不能解剖？能不能解剖？我下午去南洼山再做做工作吧。我告诉你，什么叫生死攸关啊，李子平市长？是排污管道正昼夜不停的污染的地下水，具体污染到什么程度？现在确实是没有结果，但是我们大家都看到了，那南洼山的村民从机井打下来的饮用水不能喝，需要在太阳底下晒一天，那也不敢喝，因为你放到鼻子上呛鼻子。你们谁觉得这不叫生死攸关？新疆的地下水有没有被污染？你非得要等到那全市老百姓说这自来水不能喝了，谁都不能喝，都去买矿泉水喝吧。如果真发生了那种情况的时候，啊，在座的所有人啊，对我们来说那就是耻辱，起码是我们新疆这些班子还有各部门的耻辱。我知道，我知道现在事情很严重啊，但是你说你今天就把新疆所有的企业全部关停，这根本就解决不了问题。这不叫整顿，这不叫治病救人，这叫休克。李市长，要不这样，我们先把重污染的企业给关了，我们不搞一刀切，怎么样？只要是工业类的，都有排污问题。你不能说我们全市的所有企业都用暗管排污吧？我们新疆市就这么黑暗吗？你这不是一刀切，你这是用机关枪扫射。刘耕野啊，我发现你词儿真多哈。来，我我正想问你呢，这个湿地啊，建这个七星酒店啊，还有这个大型的游乐场，你们你们这个这个这个政府这个班子怎么怎么立的这个项目？怎么通过的？你当初就没有考虑说今天要面临这样的问题吗？书记，您这板子可不能横着打。我们两次去国外谈判，整整两年才确定了建筑地址，立项通过。在常委会上做的汇报，大家都记得吧？会议记录还在呢。再说了，国家湿地公园的建设，咱们也不是第一个吃螃蟹的。我可以举例，你行这行，你不要举什么例子了，你这道理最多。督察所在的时候，你不这么说呢？你出来说呀、啊！你现在混不下去了，书记，我这不是说混不混的事儿，我也从来没有想着要混，我是搞招商引资的。
当初立这个项目的时候，怎么没有半个人站出来跟我说什么“湿地是城市的肺”这样的话呢？没有啊！哦，现在让我去跟人谈拆的事儿。好，人家发律师函了。我们要是再坚持的话，他们就会把我们告上法庭。您，您要是觉得我这个能力不够，您换个人负责吧。怎么的？摘帽子啊？你有问题说问题，哪那么多废话？周局长，周天才，你怎么了？啊？当初师弟建酒店的时候，有没有人问你，呃，环保的问题啊？呃，我不知道啊。那个，呃，是王五副市长参加的这个会议，我我不清楚。王五副市长，你就没一点责任了吗？你就没责任了吗？那个王成组长问我哈、啊，说这个这王五这个死因这个事儿的时候，我告诉他说没有结果，但是会有一堆锅扣他脑袋上。湿地保护这个环保理念也是最近几年提出来的，这不能怪环保部门，因为在以前的认知里啊，沼泽地嘛，既不能耕种，产生不了经济效益，没有得到重视。张氏副市长，王五同志这个事情不能再说了。我们全局上下昼夜不停，已经尽全力了，呃。具体情况，跟您单独汇报啊。谢谢，我发个言。今天这个会议开的可以啊，我药味十足。大家从南华山回来以后，我相信大家的心情都是一样的，觉得丢人、耻辱，迫不及待的先把这个事情处理好。市政府领导同志们的心情我可以理解，一夜之间，把所有的企业的关停，底下肯定会怨声载道，不排除耿也说的，拿机关枪突突，肯定有误伤的企业。哎，我也不信所有的企业像我们想象那样不可救药，但是，现实的问题摆在这儿，我们一两天之内查不出来是谁排的污，污水停不下来，我们所解决问题那就是纸上谈兵。李市长，耿爷，咱们得有点蛇蝎缠身、壮士断臂的气魄呀。停多久？那那三天两天肯定是不解决问题嘛。停两三个月，停半年，那我们成天什么都别干了，就处理群体事件。你当然得停到检查清楚为止啊。如果所有的企业啊。要停两三个月的话，国企我不说，啊，就说私企，百分之七十没有查出问题的企业啊，我们市里面要不要赔偿？停工期间，企业老板不发工资或者是少发工资，工人会不会闹情绪？还有一点最重要的，有很多的优质企业，当初是我们求爷爷告奶奶把他们请到齐江市来的，他们会不会因此而撤离？对以后齐江的经济将会有非常大的影响。市委要把调子定下来啊！具体的困难，我们市政府承受起来这个压力很大。嗯，今年的情况比较特殊，经济发展预期可以适当的调整一下。我觉得用不了这么长时间。医生，你你你说说，你怎么？朱局长，朱局长，管你们环保部门借几个人吧。啊，可以吗？嗯。我们从今天开始检查全市的排污企业，重点的排污企业整顿，停工停产，看一看南洼山的排污管道是不是停了。如果停了，从第二天开始。
，逐步的复工复产，但是有时间限定，比如说，钢厂上午九点，第一造纸厂下午一点，我想用不了多长时间，可以把整个全市的这些企业排污状况检查一遍。同时啊，市政府啊还要派出一些干部，跟企业家一对一的沟通，给他们自首的时间，别到时查出来，那可就丢人了。这样呢，一边测试，一边攻心。我想，对整个的经济啊，不会造成太大的损失。那我觉得，啊，这个还是比较妥当啊。哎，你们你们觉得呢？哎，朱局长，朱局长，你们环保局人够不够？够够够够。那马上安排。他另外还是要确定个事儿啊。就是在这个过程当中啊，一定要防止有个别企业弄虚作假。你别这时候，然后你去查他的时候，他就可以正常的去。这个就是拔出萝卜带出泥的时候，只要查出一个，处理就不怕有第二个。另外，我觉得我们还是要对企业家有信心，他们那边承认了，我们这边还是要给出路。发现问题，可以关停整顿一段时间，符合标准了，即时开业，这样对市政府的压力也会小一些。另外呢，我接着刚才陈书记所讲的那些，调整今年的经济期望值，毕竟为了生态文明建设、环保治理嘛，做出一点牺牲也是应该的。就像汽车嘛，检修一下再上路，这样会跑得更快更稳。我就先说这么多。对，韩江的这个说法非常好，我很同意。那谁，那个宣传部王部长，哎，就定这个调子。生态文明的发展，是经济建设工作当中最重要的检测标准。不要比谁跑得快，要看谁走得远。我们这个班子哈，就这么多年来，一直都很团结。啊，你关起门来，我们大家可以吵得脸红脖子粗。啊，出门去呢，就同心协力。但是这回南洼山暴露出这个问题啊，我真是拜托大家要认真解决。将来追责，主要责任在我身上，啊，因为我是班长。我跟你们说啊，我是带着站好最后一班岗的这样的一个心情，去面对这个事情啊。这回这个督察组啊，他把这个关于环保这个意见。给我的时候，啊，我嘴上我是啊，算算，支持吧。但是我心里面还是有点拒绝，这是我的工作态度问题，可能间接的影响了你们对这件事情的轻视。现在改正还来得及，啊，我就说这一句。对我这儿全关了啊！对你让他们都关了啊！怎么又让关呀、啊？市委昨天开会了，嗯，所有的排污企业全部关停。那其他企业关可以，我这个企业你不清楚吗？没让你关锅炉啊，是吧？明天依次开放，主要是得查清楚安管排污的问题呀。派你盯着我来了。嗯，承前并后，制定就任。韩江的主意，市委的决定、啊。那你在这儿盯着吧。啊，不是，因为韩江吧，特别日。哎，你把我一个人撇这儿啊？啊？你们两个，马上给我赶到南麻山啊！我这边呢，呃，所有的企业一个小时之内全部关停。哎，把那个摄像机准备好，照相机也架好啊，影像资料一定要保存好啊，到时候要查对。好，马上去。喂，啊，对，韩江，是我。啊，对，哎，一会儿你去哪儿？我去医院呢。
。哦，就是那对看病的夫妻是吧？对对对，这个事情不好办。那这样吧，我一会儿陪你一起去。没事没事，啊，好，那我坐你的车啊，我们十分钟以后啊，啊，楼底下，好，好嘞，好嘞。<笑>好，好，再见。你干嘛？你找死吧你！你恨什么？反正我是不如你会当官。你什么意思？我我我自己我都不知道我自己什么意思。原来说的事都不算了。胳膊肘你不大腿啊？你怎么还不明白？啊，今天我在会上，我跟廖书记都已经吵成那样了，你还要我怎么样？啊，廖书记都已经说了要站好最后一班岗点的话，我们两个也准备着站好最后一班岗。您是把我从招商局局长的位置上提拔上来的。您知道我是怎么工作的。我们家孩子，我都三年多没接送过他上下学了。别人看我是可招商引资的，肯定有事多，不定有拿多少回扣呢。我那辆破街的，到现在贷款还没还清。当初咱们是怎么说的？就是拼了命也得把世纪酒店这个项目给拿下来，是不是？哦，现在就成了胳膊拧不过大腿，站好最后一班岗了。这玩意儿上来，他说什么都是对的。他代表先进生产力，我代表落后的，不就是这个理儿吗？刘飞，你你别骂人。好，我放你回去带孩子。啊，你那个破捷达车，有多少钱没还？我帮你还，我帮你还，行不行？如果你觉得你这个岗位你不干就没有人干。如果你觉得南麻山画画的牌位跟你没有关系，你就给我回去。到时候，市委市政府所有的班子成员集体追责，你有的是时间在家里待着，怎么就你啊？把自己的事情顶在头上，比什么都大啊！就你伟大，你了不起，你是好人，我们都是坏蛋。我是真的不会干了，不会干，不会干，就学着干，啊！如果你要是实在是转不过弯去啊，我有一个办法，来，那撞墙，撞墙，撞墙，只要你撞不死，你给我接着干。你要巴结那姓郑的去。刘根宇，如果你不喜欢郑南江，你可以闭嘴，别把什么事都挂在脸上。最后，我把刘根也骂了一顿。这个家伙还是太年轻了，好处呢，是有冲劲儿；坏处啊，就是沉不住气。他如果有什么得罪你的地方，我替他向你道歉。不用说您您这话，啊，根野呢能力很强，只是大家站的角度不一样。市政府和市委在想法上要保持一致，但是呢。市政府的难处要大得多呀，具体去办事的人受的埋怨也是最多的
，像上次你要关停那批企业，最后我没有同意，这个事情我还是太急躁了。我也没想好关了之后怎么办。后来听说很多企业家去市政府告状，我还真是吓了一跳。李市长，我呢是个新手，经验不足啊，您不能藏私，遇事多指导。叫我子平就好了。李市长，郑市长，怎么样？卢强有留，医生说开刀太危险了，但是不开刀也挺麻烦的。在那儿呢。吴特嫂，这是咱们曲江市的李市长啊，来看看你啊，大嫂，你好，来来来来，你坐，来，片子出了没有？在主治医生那里，下午还要去拍一个 CT。医生怎么说？医生说最好住院观察一段时间，如果肿瘤继续生长，那就非要动开颅手术不可了。但如果没有其他的变化，说明是老病已经钙化了。对生活其实并没有太大的影响，住院期间呢还可以调整一些其他的问题，像腰椎。我们下午回去。大嫂，你得听医生的。医生说了，半年再拍一次片子，才能知道瘤子长没长。那腰椎，我们乡下有人能看。大嫂啊，还是这个市里面的医院医疗条件要好一些。你要相信医生的判断。如果你生活上有什么难处的话，市里面帮你解决啊。你看，你来也来了，要不你也一起做个检查。回去，我们下午回去。子里的瘤是新长的，从孩子出世，我们就带着他上医院，一家一家的跑，都查不出病因。后来老头愁的睡不着觉，头发都白了。后来说孩子没救了，老头就连着几天不睡觉喊头疼，疼得死去活来的。当时我就觉得。他那脑子里是长东西了。您呐，还是听医生的。听医生的，听医生的，听医生的有用吗？医生怎么没把我的孩子救活？啊！郑市长，你们回吧。等他死了，爷俩一起烧。他很快就死了，以后你们也别再来了。以后我就去我姐姐家住，他们一家在广东打工。关了吗？上午就关了。廖书记啊，今天让这个全市的排污企业暂停，一家一家查。还真有点刮骨疗伤的劲头啊！从北京请来的环境检测站的人，让他们查一查污染程度。我今天啊，把那女孩的父母送回去了。
看着怎么样？他男人啊，脑子里长了个瘤子，医生说啊，得半年之后才能拍片子，看看能不能手术。我呢，就让他们在医院里多待几天，做个全面的检查。女人不同意，根本不愿意跟我们谈。不同意得谈呐，那以后再出这种怪病怎么办呢？哎，喂，哎，是我。呃，您那边怎么样？哎，肯定有难度。你想啊，你要把人家女儿尸体弄出来做解剖，这不是人干的事儿啊。不不，我没说你啊。哎，谁都不愿意，你知道吗？我这边也不行。前妻啊，根本就不理我。我已经告诉我派出去所有的环保局的人了啊，中午饭自理，别人家不理咱们，咱舔着脸给人伸手要啊！哦，对了，我跟你说啊，我有一件事儿啊，我想不明白，我得被告诉你的，我提醒你一下啊，咱们突然关停了所有的排污企业，算是雷霆行动了，市委市政府反复派人去劝说，这算是很有力度了吧？可是你猜怎么着？没人买账，啊？哦，没人买账，不是他们哪儿来这么大自信呢？你说啊？哎呀，你也是啊，大哥，不是你呀、啊，就少说话，少提意见，因为你刚上来，出了任何事儿，有现在的班子担着，你就别老说话了，是不是？你不听我的劝，你知道吗？老虎不开口，神仙难下手，你。喂，真是个绝种。人。胡大嫂，胡大嫂，哎，您今儿尝尝我的手艺。今天啊，我来做顿饭。不用你在这儿做好人，我不同意。哎呀，你走吧，得开火呀，要不然不像做人那个样子啊。今天您歇着，看我的。吴大嫂，我是管环保的，这个事情我得解决呀。我知道我跟您谈孩子解剖的事情是特别无理的事儿。可是现在还有很多孩子在遭罪，我得有证据啊！您理解我？我理解你，谁理解我？啊！人都死了，还爱你们的道？你滚！你给我滚！你给我滚！滚滚,滚！现在是环保局两个人盯着企业，实力也派干不下去了，跟企业家谈心。嗯，你要一个人承认跟安管排污有关系，找咱们下去，时间一到，吩咐干预。我怀疑他们有两套排污系统，但是照这样下去，我们等于白干。你看，把这个，把这个农村糟蹋。把老百姓折腾的，农村不能乱啊！农村是社会安定的基础，是化解危机的重中强
。如果农村乱了，我们国家再出什么问题，没有地方斗地了。上午的茶舞会吵得很凶，你也听说了。主要是那些关停企业，对市里的经济损失还是很大的。地方就有矛盾，就有斗争。我这个团队都没那么团结，何况他们呢？志同大学教授，我想在这个岗位上，有件事情还得慢慢适应。工作当中肯定有阻碍。但是不能放弃。追寻我生命中的那份纯真，心中抹不去的那一片云彩。回来挺早啊，钱叔叔。嗯，妈妈，钱叔叔来了。哟，嫂子好。哎，韩江没在家。啊？你没给他打个电话吗？我给他打电话了，他没接呀、啊，还没回来啊。他今天去南华山了。嗯。我呀，有个事儿得跟您汇报一下。下午村干部走马灯似的，一个一个来，现在你又来，你们到底要干什么？要不然你们把我枪毙了！你们想怎么解剖就怎么解剖，想怎么千刀万剐就怎么千刀万剐，行不行？我爱人是医生，我问过他，颅骨里的瘤如果时间不长的话，是很有希望治愈的。我个人向您担保，你家男人的事我从头盯到尾。我爱人认识北京的专家，我陪你们去。这件事情还没有到彻底丧失希望的时候，所有的难题我来解决。来之前，我到太平间看过您的孩子，他脸上的病化了，水流到脸上，像眼泪一样。那些生病的孩子和他差不多的年纪，我是害怕有一天，他们都躺在冰柜里。
哎，你别把我的花玩死！这叶子黄了。哎，你这是喝了多少酒？不多，嫂子，哪有心思喝酒？这不是跑过来给你回去报应。哎呀，现在韩江这个位置上啊，太危险了。他正在一步一步的走向一个大坑。多大的坑啊？你这比咱这个屋可大多了。哎呀，嫂子，你想，这些年我们做企业的，就是拼命挣钱。现在又来了一个什么新国策，生态文明，这些年的惯性，就像开火车一样停不下来。没有 GTP， 他们怎么升官发财？韩江在这位置上。今儿挡这个人，明天挡那个人，动不动拆人酒店，企业让人关门。嫂子，这老话说得好啊，挡人财路，杀人父母啊。多少人恨他呀？很多人都琢磨着怎么对付他呢。刚才那饭局，那些人就密谋这事儿。我喝了两口就赶紧过。跟你说，什么人恨他呀？是你恨他吧？他是不是挡你道了？我无所谓啊，老同学，他怎么挡道我都理解他呀。国策呀，生态文明，他们敢恨吗？中央督察组的人，他们敢恨吗？这些人恨的什么？恨的就是挡道的人。咱们家的韩江，就是他们恨的人。韩江的事儿，我不给他拿主意。他都到这个年龄了，他自己也有选择。哎，行，别弄我的话了。我跟他说也没用，他也不听我的呀。老子，我来这路上啊，想了想，现在啊，只有一个办法。这南洼山不是出事儿了吗？正好借这事儿，借驴下坡。借坡下驴。啊，你说谁是驴啊？咱们家这老郑啊，他就是一头倔驴。真的，我是不忍心这些人啊，伤害他。我这心痛啊，嫂子。可是我看他现在当官当的还挺开心的，他挺爱干这活儿。你想一想，嫂子，我的那个老同学王五，他是怎么死的？不知道吗？他不是跳江死的吗？政治，政治就是。你下来，我上去，升官发财和王五比，你说他们谁重要？嫂子，我这就是，哎呀，想哪儿说哪儿啊！哎呀，我对我刚才说的话呀，不能全负责任。我啊，有脑震荡。脑震荡。小时候得的后遗症。那你得治啊！上我们医院来治吧，我给你找个好大夫。哦。
晚上他回来，你跟他好好聊聊，啊。